بسم الله الرحيم القطب التوسان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان ما لم يصل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه وليب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم لا يؤمن واحد لا يؤمن واحدكم متى أكون أحب إليه من بالده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتم بهمان أبو الله علماء كل مراكل مجد بشستاد ديقل حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلو محبة بچي أبدت مدوشيقل كالكان بيندي إي مجلس الرمجس موديا سني آدرش دیر رایا پرورتگن مار سہگاری گل اللہ سبحانہ و تعالی نمڑا ای پریواری ای سنگمی کلوم ایدن نفنڈی اللہ تیاغنگلوم اللہم حبیب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگر اللہ محبت تند باغم آئی اللہ نمیل دن نسیگی رکم آرکتے اوڑا تولیہ شفاعت تندی نمڑے اللہ اللہ آرہرا کی ترٹے ادیشا پرسنگ من نلکی پرسنگی کام بندی نندہ اللہ کارنوں بہمان پڑھا نمڑے اکھے پر باشگن مولانا بیروڑ سادن بڑے یتی ٹھونڈ دیہ تینی ای پریوانی کم امبت انہیں ایٹڑ تا مٹری پریوانی Ombaz mani kui, apa ribadi kaya terenda tuh ntar. Iden ibade nandar anbadi kilometer perisera tanah apa ribadi. Adal lam kanakil udah tu. Insya Allah, uru an uru mani kur, namu kui, madhur rasul prabansha nam narati teraman neetud tu tuh ntar. Insya Allah. Ipadu, alpa samiya tenulu fraytum, yatum bade tenne, bhumane pada berku, wedi, orinje bodu kadam, piniudu, namu ku samiya bole, Allahu binda habib binda madzhikul ku yum pari yum cia. Asal asli dikena dengan gadu. Kurcium mumbil bandar tu, perorod sahdu matuk ke berumbil. Enggak ni anak lor. Enggak kerja mula perwatakan marum suri, sengkara kerum perwatakan maru anak lor. Ehat no bandar adi di kalal lor. Enggak ni anak satu subangi yang kena. Mumbil kasara kerum, full laki, agutikalak ke bagel boi tu. 
കുട്ടികൾ ബാങ്കിൽ പോയിരുന്നിട്ട് വലിയ രക്ഷിതാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഷി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ വരേണ്ടത് ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് വല്ല ഇഷ്ടം ആ ഹബീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് അവിടത്തെ മധുഹിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരിക എവിടെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടാ മതി എന്ന് നെയ്യത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ലോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹി ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്ന് കേൾക്കണം എനിക്ക് നാളെ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ നിങ്ങൾ അതിൽ ആവേശം കൊള്ളിക്കണം നിങ്ങളെ പുളിച്ച് വിരുത്താനും വരുത്താനും വാളിയന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ വന്നിരുന്ന് മുമ്പിലെ കസാരകൾ ഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് വന്നതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തുന്നത് അത് അത്ര ശരിയല്ല ആങ്കൾ പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ സീറ്റ് നോക്കാണ് എന്തോ നിങ്ങളിലൊന്നും കലശനാക്കാനോ പിരിക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സംഭാവന പിരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കല്ല് കേൾക്കുന്നില്ല സിമെന്റ് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്കെന്ത് പേടി ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പിലിരുന്നു ആ മഷാ പള്ളിയിൽ ചെറിയൊരു മൗലൂദിന്റെ സരസ് കഴിഞ്ഞ് ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ആ എത്ര സന്തോഷമായി അതാ ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അമ്മാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹം എന്തോ കുറവുണ്ടോ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ഭംഗി കുറവുണ്ടോ സുന്നി പൂർണ്ണമായിട്ട് സുന്നിയാവണം ഏഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കടക്കണം ിങ്ങളെ സിൽമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽമല്ല സിൽമു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം റസൂർ ഉള്ളാന്റെ മൗലുദിന്റെ മജ്ലിസിന് തെളിവായിട്ടൊരു കിതാബെല്ലാം ഇറക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാള്ള അത് പിന്നീട് പ്രകാശനം ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിലമാക്കൾക്ക് നല്ല ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല മൈരിഫത്തും നല്ല തൂഫീഖും നല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ജീനിന്റെ എതിരാളികൾ കൂടി വരുമ്പോഴേ ജീനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വിലമാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും വേണം ചണ്ടിയായി പോകാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കടക്കണം ആയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരു സ്വഹാബി ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ അല്പം മടിച്ചു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷവും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കാൻ അല്പം മടിച്ചു എന്തേ കാരണം അനീസറായില്ലി ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് അവർ സ്വന്തം ഹറാമാക്കിയിരുന്നു അയാൾ ഇസ്രായിൽ നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാ വന്നപ്പോഴ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അല്പം മടി എന്തിൽ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങി അത് പറ്റൂല ഇസ്ലാമിൽ പൂർണ്ണമായി കടന്നോ കടന്നോളും ഒട്ടകത്തിന്റെ വാല് കുടിക്കുന്നിടത്ത് കൊടുക്കണം അതില് പണ്ടത്തത് ബാക്കി പറ്റൂല അപ്പൊ സുന്നി ആകുമ്പോഴ് അത് നൂറ്റി നൂറ് സുന്നി പിന്നെ ഞാൻ സുന്നി തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ മൗലുദിന്റെ മജിലിസിനി പിന്നെ ഇരിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനത്തെ ചൊല്ലുമ്പോ എണീച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അത്ര സമാധാനം ഇല്ല എന്താ കാരണം അത് അതെന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ സുന്നി തന്നെ അതും പറ്റൂല അങ്ങനെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ സുന്നിയല്ലേ ഹുത്തുബിയത്ത് അയാൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഹുത്തുബിയത്ത് ചെല്ലാൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഹുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ചിലതിൽ സുന്നി ചിലതിൽ സലഫിസ്റ്റ് ചിലതിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ചിലതിൽ തബിലിഗിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ലീസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടൊരു സുന്നി നമുക്ക് അത് പറ്റൂല നമ്മൾ നൂറ്റിൽ നൂറും അതിന് സുന്നത്തിൽ വാഹുവാക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ 
ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇതല്ലാത്തത് വേറെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം എന്താ പഠി പോണേ ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ വിശ്വാസവും ആശയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ശരി അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓനക്ക് ശരിയാകുന്ന ഭാഗത്തേക്കും പോയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് അതിനെ ചിത്തനിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിലെല്ലാം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ സുന്നി മുസ്ലിം എനിക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും കാത്തിരിക്കട്ടെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇയാൾ എപ്പോഴും ഇതന്നെ പറയുന്ന പണിയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഹബീബ് അലി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ ജന്മദിനം അവിടത്തെ മീലാത് അവിടത്തെ മൗലിതുകള് ഹബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസുകള് മധുഹർ റസൂൽ കോൺഫറൻസുകള് ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നടക്കും മൊറോക്കയിലും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലിൽ ബുഖാലി തങ്ങൾ പോയപ്പോ തങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മൗലൂദോ കർണാടകത്തിലുള്ള മൗലൂദോ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മൗലൂദിന്റെ മജിനസിനക്കാർ വളരെ വിപുലമായി മണിക്കൂറുകളോളം ഹബീബായ റസൂറുള്ള ഇസ്ത് ആ വലിയ മഹബത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സദസ്സുകളിൽ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആ മജിനിസിന്റെ നടന്ന സീഡികളും വ്യക്തമായ രേഖകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സദസ്സിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തും കർണാടകത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയിൽ ചില സ്ഥലത്തും മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലിതും അവിടത്തെ മഹബത്തുകളും മധുഷികളും പറയുന്ന കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടതും അവിടെ നോതി നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴുള്ളവർക്കും പിന്നീട് വരുന്നവർക്കും ആഘോഷം എന്ന് കുട്ടികൾ എഴുതിയൊക്കെ കാണാം പിന്നീട് വരുന്നവർക്കും ഈ ദിവസത്തിനെ ഐസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് കല്ലാഹു വലിയ ഞാമത്ത് കൊടുത്ത ദിവസത്തിനെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും അത് ആ സമൂഹം കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു യഹൂദി ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസം എന്താ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ദീനെ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലൗമ അക്കബൽ തുലക്കും ദീനക്കും വാത്തുമം തുലൈക്കും ഞാമത്തി വറലി തുലക്കും ഇസ്ലാമ ദീന ഇതിന് ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അടക്കമുള്ള സഹായത്തിനോട് ഒരു യഹൂദി പറഞ്ഞു ഈ ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദിവസം യഹൂദികളായ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കി
ഞങ്ങൾ ആ ദിവസത്തിനെ ഒരു ഈദാക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഈദ് ഒരു ആഘോഷ ദിനമാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു യഹൂദി പറയാം നോക്കണേ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈദ് ആഘോഷം ഒരു ഈദ് ഇല്ല രണ്ട് പെരുന്നാളേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പെരുന്നാളിൽ പെരുതൽ രണ്ട് ഈദേ ഉള്ളു വേറെ ഒരു ഈദ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ യഹൂദി ഇത് പറയുമ്പോൾ മഹന്മാരെ സ്വഹാബത്തെന്ത് പറയണം ഏ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആയത്തിറങ്ങിയ ദിവസം ഈദാക്കാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് ഈദ് രണ്ടേ ഉള്ളു അവരെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് രണ്ട് ഈദേ ഉള്ളു ഈദുൽ ഫിത്തുർ ഈദുൽ അദഹ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാൾ പിന്നെ വേറൊരു ഈദ് ഇല്ല എന്നാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താൽ അവർക്ക് ഈദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഈ മഹാന്മാരെ സ്വഹാപത്തിനോട് ഈ ആയത്തിറങ്ങി ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആഘോഷ ദിനം ആക്കുമായിരുന്നു ഈദാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ മറുപടി ആ നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ നീ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഒരു ഈദിന്റെ ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഈദല്ല രണ്ട് ഈദ് ഒരു ഈദല്ല രണ്ട് ഈദ് രണ്ട് പെരുന്നാൾ രണ്ട് ആഘോഷം എന്താ ഒന്ന് അത് അറഫ ദിവസമാണ് വിശുദ്ധ അറഫയിലാണ് തങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് ഒന്ന് അറഫ ദിവസം അറഫ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന കൊണ്ടാടുന്ന ആദരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മറ്റൊന്ന് ആ അറഫ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയായി വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച മൂമിനികൾക്ക് വഴിയതുള്ളിൽ മൂമിനി മൂമിനികൾക്കുള്ള ആഘോഷ ദിവസം മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദർ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അബാഹു തല സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മഹത്വം ലഭിച്ചതെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയും ദിവസങ്ങളിൽ അഥവാ ഈ ലോകത്തുള്ള ദിവസങ്ങൾ വെച്ച് ഹൈറായ ദിവസം യൗമുൽ ജുമായാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിഹുലിക്കാദം ആ ദിവസത്തിലാണ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ബാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ല്ലേ അപ്പൊ ആ പെരുന്നാൾ ആ അറഫയുമാണ് അറഫ ദിവസവുമാണ് പെരുന്നാൾ ദിവസവും ആണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് തിയാമെന്നാൾ വരെ അറഫ ദിവസം വരുമ്പോഴും ജുമാ ദിവസം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷം ലോകത്തുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വേറെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആഘോഷമല്ല അത് രണ്ട് ആഘോഷം ഒരാഘോഷമല്ല രണ്ട് ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ദിവസത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതും അതേ പ്രകാരം ആഘോഷിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് കുറ്റ കാര്യം കൂടി ഉണർത്താം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നതിനെ പറ്റി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് സുന്നത്താണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതെന്തേ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് സുന്നത്തായത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാമിന്റെ മറുപടി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ആ ആദന്റെ പിന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ച ലോകം മുഴുവനും കൊണ്ടാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് സുന്നത്താണ് നബി മുഹമ്മദ് എന്നാൽ റബീൽ അവലിന്റെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച പോരെ ഇവര് പ്രസവിച്ച ത്രീസിയാ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് തരും ഈ ശീർണിയും വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കാൻ തോന്നോ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഈ സാധ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കെന്തേ പിന്നെ ചോദ്യം പതിനി എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങൾ നോക്കണം 
ജനങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്ന മുഖിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ വരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇന്ന് നോമ്പ് നോക്കുന്നത് അതേ എന്റെ നേതാവിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരൂലേ ഒരറഫാ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് അറഫാ ദിവസമാണ് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളോട് ചോദിക്കൂലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മ വരൂലേ എല്ലാത്തിങ്കളാഴ്ചയും നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്റെ നേതാവിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ദിവസത്തെ മറ്റു ദിവസങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കൂടാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതല്ലേ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുന്ന മറുപടി റബിയില്ലും ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് മാത്രമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ മാത്രമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമത് ഏത് ഇസ്ലാമാണ് പ്രവാചകൻ ഏത് പ്രവാചകനാണത് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകർ സ്വല്ലം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കണം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന പ്രസിദ്ധിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായത് കൊണ്ട് എന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതല്ലാത്ത വേറെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ലഭി വന്നത് വേറെ വല്ല പ്രവാചകരും വേറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിലും കുറെ കള്ള പ്രവാചകന്മാർ വന്നു ഈ കുറെ അടുത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണി നബിയായിട്ട് വന്നു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണി നബിയായിട്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബിയാണ് അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തു എങ്ങനെ പെണ്ണ് നീ എങ്ങനെ നബി ആയത് മുഹമ്മദ് നബി ഖാത്തിമുൻ നബീൻ അല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി അവസാനത്തെ നബി അല്ലേ ലാ നബി അബദി എന്റെ ശേഷം നബി ഇല്ല എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പെണ്ണി നബി പറയാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്റെ ശേഷം നബി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹരീസ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ആണായിട്ട് ഞാനല്ലാതെ വേറെ നബി ഇല്ല ഞാൻ പെണ്ണാണ് എന്റെ ശേഷം പ്രവാചകനില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് ആണ് നബി ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്ന ആള് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഞാൻ ആണല്ല എന്റെ പേര് ആമിന ആമിന വധൂത് ഞാൻ ആമിന വധൂത് പെണ്ണി നബിയാണ് പെണ്ണി നബി വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീസ് ഉണ്ടോ കണ്ടുവരി ഇതിന കങ്കനാടിക്കല്ലാണ്ട് വേറെ ഈ ജാതി സോക്കട് മനുഷ്യന് വന്നാല് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വേറെ മറുപടി ഉണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ശേഷം ഒരു നബിയില്ല മിനൻ നിസായി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു നബിയില്ല എന്നൊരു ഹദീസ് മുത്തായാലും നിങ്ങൾ ഓസ്താമാർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ പിരാതന്മാർക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ ലോഹ ഞമ്മളെ മുഴുവൻ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാണ് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു താല അയച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വരവിനെ ലോകത്തേക്ക് അറിയിക്കാനാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല അല്ല നിങ്ങൾ കാറ് നോക്കണം അരിക്ഷക്ക് മൂന്ന് ചക്കറും കാറിന് നാല് ചക്ര എനിപ്പത്തിരുന്ന് നോക്കാനുണ്ട് എത്ര കാലായി കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നോക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ വരുന്ന വിഷയം ലോകത്തിനോട് അറിയിക്കാനാണ് അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി ഉണ്ടെന്നില്ല അതുൽ ബഷർ 
كريم الله موسى نبي روح الله عيسى نبي يوسف نبي يعقوب نبي إسماعيل نبي أيوب نبي أعنا تردد ما ساقلة وري لشة تيربت نارا إيرمو رندي لشة تلبرمو نبي مارا الله أشتند إي نبي مار كلام الله يل بيتشر ويلي جواب داري حبيبا يا محمد الرسول الله تانغل ويرندند يانا ويبرم لوغتيك أريك دا Enne Habibah ya Muhammad Mustafa, tanggal berundun di, anda ninggal logat tegak mudah mana hari ikan. Maaf tak, lah, ninggalum ninggalu umat ini mara lalu iran itu, ah Habib inda madzum odalom. Tauratil logum bo pejo pejo gol korai pejo dene Habibah ya Rasulullah inda madzhi. Injil lu logum bo Rasulullah inda madzhi. Zabur lu logum bo Rasulullah inda madzhi. Mata nur ye adli nak kumpar Rasulullah anda madzhi. Semua kitab ilum Rasulullah anda madzhi. Idu pad gayum, od gayum, sayyidna peribadi, ana hari kalde elpi cedu. Hari kelpi cedu. Hari kelpi cedu. Ambiya kan mar kalde elpi cedu. Apa ambiya kan mar allah berum Rasulullah anda mau lidi odi. Apa re umati gulum odi. Habibah Rasulullah anda umati galah ya nampalum odi. Musa ni di mulu tu, di jambul tu, di Isa ni di orang tu, jambul tu. Pedo, pedo. Yang dal, ye di nebi wadat eh, ye di awulia wadat eh, nanggal mulu tu, tu orang tu mata rai lah, mulu tu orang tu na buiti lek beri, jambul kerana nanggil, ah buiti lek, mandi titik kaki ale, nanggal ah buiti lek kerana gayu lu, yang tu barang yang isilah bistukat, maaf jambul dah nak gelak kagat eh. Sahodir mari, terim kadut tawasai ini, terim kadut tawasai ini, terim mosa pat tawasai ini. Orang kadu mani tu kam kal bin daulil iman orang ni keparayan kadi osur tu kalah. Bagaimana? Orang tuan orang tuan mau lulus ni mulus, mana alia na, mana pengalaman kita, orang baru ni orang kalian ati, ala mau lulus kalian ati mulus. Apa jodih kanda kalian ati ni barang barang kita ni dah buat le kalian ati ni, wajib semua mampu mau lulus le. Doa ru peribadi, mau lulus peribadi le, undi. Apa baru ni orang ni dah mau lulus nada tiap perak ki, nyam barang barang kita ni, ah buat le ki, ni dah mau lulus doa am bandi bandi mau lulus orang tanggalu, elah orang undal lo, abang orang undal tu mau lulus orang selalu undal lo. Ans telat tu mandi titik kaki ke le. Indah buat lekuk beram batu orang ini petu gayu la, ina ni la, hiu ina ini hajarun. Kenapa anda tidak tahu yang itu? Apa orang yang berulat dengan curi? Mana ada beda dengan orang yang berulat? Hari bawah yang suruh la, anda mau lulus dengan kitab, suruh la anda salat dengan kitab. Aduh muncut itu tiga guru tukar tiga muslim ini anda berani beri lile. Kenapa anda mau lulus dengan kitab berulat? حبيبا يا رسول الله أنت ما تشغل القرآن إلا قد جاء كرسول من نبسيكم من كوس مولو دين ده بنا بتحري سند بنا بتر باعم آشري ترى براي نباعم أدل كنا أم رسول الله هي تقلب بتي بريج بردت ناعي تلا قد جاء كم رسول من نبسيكم عزيز عليه باعني تو حري سن عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يا آية تلا من كوس مولو دين سبحان الله Negeri itu bukan apa-apa baik kalau sahaja berjalan lepas sahaja filem lah mulu tu subhan lah mulu tu berjalan je mulu tu. Yatra ayat tegalan, ah mulu tu negi tanah bilulah tu. Yatra hari itu tegalan, ah mulu tu negi tanah bilulah tu subhan Allah. Aduh tiga orang tu kat tu cuti, subhan Allah agak sih kita yang, yang kita buat ni kat tu rupai mulu tu negi tanah berdaya itu. Adik aku cuti tu tiga orang tu kat tu cuci, yang kita kat tu hidup kerak caki. Yang tu barang yang tu berdaya tu hidup. Eh, itu orang hidup ada nampak ni kalau Muslim ni kalau pergi coru, Allah pun jemalan ada kalau kagat eh, kurun bangal kagat eh, surupakar, yoga kalau kesi nak guna pergi sura tulah, ini pergi apa nama kalor, ini jangan marah pol ter surupakar orang jangan pergi nama kalor, ini semua kal kumbar enggih lom, ini manusia ni rumah tempat beri ni le, tu roti seri allah, Bangalore lo, Kolkata lo. Orang musafir indah kada lah asin dari custom. Ia dengan itu, alat itu tiga orang tu katit cium narnyal. Jemar road block aja ni le, bandar aja ni le. Ele, ni kau kari le Rasulullah na peti. Orang ini ada orang paper li.
അങ്ങനെ ഒരു പത്രത്തിൽ റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു വിമർശനം വന്നപ്പോഴ് ആ പേപ്പർ ആ പത്രം തന്നെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ വിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറച്ചിട്ട് ലോകം കണ്ടാൽ അതിനോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഈ മാറുള്ള മൂവി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല ഗവൺമെന്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അവർ നമുക്ക് അനുഗ്രഹ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ റസൂറുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയത്തും ഹദീസുമുള്ള കിതാബ് ഒരു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് തീ കൊടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് അത് ആഘോഷിക്കുമ്പോ അതിൽ സന്തോഷം പറയുമ്പെങ്കിൽ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അത് റൂട്ട് അപകടത്തിന്റെ റൂട്ടാണ് അത് റുസൂറുള്ളാന്റെ കഠിന വിരോധികളുടെ എതിർക്ക് എതിർക്കുന്നവരുടെ ഭാഗമാണത് ഒരു പക്ഷേ നാവിന് സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോ മുത്തിനബി പൊന്നുനബി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകാം അത് അന്നത്തെ മുനാഫിത്തിങ്ങളും റസൂറുള്ളാണ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഷ്ട അന്നൊക്കെ റസൂറുള്ളാ എന്ന് അന്നത്തെ പച്ച മുനാഫിത്തിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സൂറത്തിൽ മുനാഫി കൊലിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ സലാത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഇവന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്ത് കാണുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ വഴിയല്ലാത്ത മറ്റു വഴികളൊക്കെ അപകടത്തിന്റെ വഴിയാണ് വിമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കണ്ണോക്കിന് പോയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുപോ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആള് ഇരുന്നോള കസാരകൾ ഒഴിവില്ല ഉള്ള ആളുകൾ കസാര അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയും സൂചിപ്പിച്ചത് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർക്കെന്തോ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് സുന്നി തലക്ക് പിരാന്ത് കയറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്തൊക്കെ പറയാണ് അങ്ങനൊന്നും പ്രശ്നമില്ലപ്പ എല്ല ഞമ്മൾ എന്നെപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പാർട്ടി ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കാനോ ഫിർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കാനോ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മരിയും മക്കളെയും വേറെ വേറെ ആക്കാനോ ജ്യേഷ്ഠനന്ദന്മാർ വേറെ വേറെ ആക്കാനോ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളെയും വേറെ വേറെ ആക്കാനുള്ളാഹി ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണ്ടേ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മൗലുദിന്റെ കിതാബ് തീ കൊടുത്ത് കത്തിക്കുന്നതും ഒരു വീട് കുടിയാകുമ്പോ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് മൗലുദിന്റെ കിതാബ് ആ വീട്ടിൽ കുടി ആ പൊരക്കാരൻ ആ മകന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് നിന്ന് പൊറസ്തു പോയി ആ കാരണം കൊണ്ട് ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൗലുദിന്റെ കിതാബിനെ വാങ്ങി അവൻ കീറി എറിഞ്ഞിട്ട് തെങ്ങിന്റെ മരട്ടിലേക്ക് കുടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കിതാബിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നും ഉമ്മ പോയിട്ട് അത് ആ കുടിയിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തു എന്നും വീണ്ടും ഉമ്മ അരയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മന്റെ പങ്ക കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പറ്റിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ കുടിയിലേക്ക് കട്ടം കട്ടമാക്കി എറിഞ്ഞ് കാക്കരിച്ച് തുപ്പി മലീവസമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ തങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൗലിദിന്റെ കിതാബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബ് ഹദീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനെ ഇത്രയും വികൃതമാക്കി ഇത്രയും മലീമസമാക്കി നിസ്സാരപ്പെടുത്തി ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ഇവിടെ കക്ഷി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അല്ല സുന്നി ആശയം പറയുന്ന സുന്നി ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ഉമറാക്കളും ഇലമാക്കളും സംഘാടകരുമാണോ ഇവിടെ ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഒരു ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അല്ലേ ചില ആൾ അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ നിർത്തം പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറയുന്ന പോലും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കെ സി റോട്ടിലെ മനുഷ്യനും നമ്മളെ തോക്ക സഖാഫിയും 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളാണ് ഇവിടെ വലിയ സകല ഫിത്തിന്റെ ഈ മൂർത്തി എന്നാ പറയും പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഫിത്തിന് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഞങ്ങളെ താപിയാക്കിട്ട് ഫിത്തിന് ആക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഫിത്തിന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലായി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലായി മുമ്പ് തന്നെ ഉച്ചത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആയാത്തുൽ ഇസ്ലാം അറസിന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലം തന്നെയാവും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫിത്തനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉച്ചത്ത് പഴയ ഖത്തീബുസ്ഥാൻ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബുർ സ്വർഗത്തെ ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാഴം വർക്കത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി തരട്ടെ അദ്ദേഹം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് കേസിനോട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉച്ചത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ നെഞ്ഞു തടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാരത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എരിയും പറയണം പറഞ്ഞത് മതിയായിട്ടില്ല ഏത് പറഞ്ഞത് പ്രാന്ത് പറഞ്ഞതല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അഹ്ലു സുന്നത്തുകൾ അതിന്റെ എതിരാളികളുടെ വാദങ്ങളും അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊരിക്കലും ഫിത്തനയല്ല ഇതൊരിക്കലും നാശമല്ല ഈ പരിസരത്തുള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ജമാഅത്തിന്റെ ഉമറാക്കളും വിലമാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പാർട്ടി വൈസിലോ ഗ്രൂപ്പ് വൈസിലോ ഇവിടെ കൂടിയത് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹി പറയാൻ ഹബീബായ റസൂറുള്ള മധുഹി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ റസൂറുള്ള മൗലുദിന്റെ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇത് ഈ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ഭാഷം ഈ വിപുലമായ പരിപാടി ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ പേര് പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആജിമാർ നമ്മുടെ യു ബി എം അടക്കം ഭാസാജി അടക്കം ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ വക ഒരു കൂട്ടർ കസാര ഞങ്ങൾ എന്തിനോട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്കറിയാം അബൂലഹബെന്ന് പറയുന്ന റസൂറുള്ളാന്റെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അബൂ ലഹബ് എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അബൂ ലഹബിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ അബ്ദുള്ളാഹ്ലമിന്റെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ളാ അബ്ദുള്ള എന്നവർ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആമിന ബിബി റബിയം പ്രസവിച്ചു എന്ന് ആരറിയുന്നു അബൂ ലഹബ് അറിയുന്നു ആമിനെ പ്രസവിച്ചത് ആൺ കുഞ്ഞാണെന്ന് അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞു ആമിനെ പ്രസവിച്ചത് എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ജ്യേഷ്ഠൻ അബ്ദുള്ളാന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഇച്ഛാന്റെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ആമിനെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചത് ഇവര് ആൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ലഹബ് ഹരി റസൂറുള്ളാന്റെ കുഞ്ഞബ്ബ റസൂറുള്ളാന്റെ കുഞ്ഞബ്ബ അബൂ ലഹബ് വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് സുഹാനല്ലോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അടിമ പെണ്ണിനെ അവർ സ്വതന്ത്രയാക്കി നീ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ അടിമയല്ല നീ ഒരു സ്വതന്ത്രയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ ആ ചരിത്രമൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അബൂ ലഹബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ അപ്പോൾ നബിയായിട്ട് പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആമിനെ പെറ്റ സമയമാണ് പക്ഷെ റസൂറുദ്ദാന പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് തന്റെ പ്രവാചകനായിട്ടല്ലേ നേരത്തെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ആമിന അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കായബത്തിനെടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി സമ്മയിത്തു മുഹമ്മദ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഞാൻ പേര് വെച്ചു എന്ന് പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പെടു അബൂ ലഹാബിനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം വന്ന് അബൂ ലഹാബ് ആ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിങ്കളാഴ്ച അബൂ ലഹാബ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് വിശുദ്ധ പുറാനിൽ തപ്പത്തി തപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അബൂ ലഹബ് ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അബൂ ലഹബിനിക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഒരൽപ്പര അല്പം സമാധാനം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു നരകത്തില് ആർക്ക് അബൂ ലഹബിനിക്ക് എന്തേ ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
അബൂലഹബിനിക്ക് ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ആമിന എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിനെ പ്രസവിച്ചപ്പെടും നബിയാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ പകരമായി അബാഹുദാന നരകശിക്ഷയിൽ ശബനം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കുട്ടിനെ പ്രസവിച്ചു എന്ന സന്തോഷമല്ല ഞങ്ങളെ നേതാവ് അഖില ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമല്ലേ അന്ന് എന്റെ വക സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ദിവസം എന്റെ വകയായി അവിടത്തെ മധുർ റസൂലിന്റെ മൈക്ക സെറ്റ് വരട്ടെ ആ ദിവസത്തിൽ എന്റെ വകയായിട്ട് ആളുകൾ കിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറുസുകൾ കസാരകൾ കൊടുക്കട്ടെ ആ ദിവസം ഞങ്ങളെ വരെയായി അതിന്റെ പരസ്യം നടത്തട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ അതിന്റെ ബേനറുകളൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തേ ഈ സുന്നി മക്കളുടെയും ഈ സുന്നി നേതാക്കളെ കൽപ്പിലുള്ളത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ ആ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കഴിവ് നിറക്ക ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അബൂലഹബനിക്ക് ഒരു ദിവസം ചെറിയൊരു സന്തോഷം കുറിപ്പിച്ച് പിന്നെ ശത്രുവായി മാറിയെങ്കിലും അബൂലഹബനിക്ക് നരക ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു താര ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നരകത്തിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നല്ലേ അഥവാ ആ നിരക്ക് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ നേതാക്കൾ ഇതൊക്കെ സൗജന്യമായി നൽകിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നടത്തി വരുന്നത് ആളുകള് വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ കേട്ടോ കൊടുത്തവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോ ഡിസംബർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം വന്നത് പറയും പത്ത് വളരെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വളരെ സന്തുക്കളായ വയസ്സൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തെട്ടും ആയ കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശത്താലും ആ കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള മാർഗം അവരെ മുമ്പിലില്ലാതെ ആ പെൺകുട്ടികളും ഉമ്മയും കുടുംബവും ഒക്കെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആ കുട്ടികളെ കല്യാണം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് നടത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ വഴി തുറന്നു തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മുമ്പേത്ത വർഷങ്ങളിലും അലഹദില്ല ഇരുപത്തെട്ടോളം കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അലഹദില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കിടാവിന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അത്ര സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുപത്തെട്ട് കുട്ടികളെ ഇവിടത്തെ സുന്നി ആദർശമുള്ള ഉമറാക്കൾ സുന്നി ആദർശമുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ വകയായി ഇരുപത്തെട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ അലഹമില്ല നടത്തി ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടോളം കുട്ടികൾ ലീസ്റ്റ് അപേക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉമർ മാഷും ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ആളുകൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ച കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മദീന പള്ളിയിലേക്ക് പെരുന്നാൾ ദിവസം ഹബീബായ റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഒരു റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കരയാണ് മോനെ നീന്തെ കരയുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൻ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്റെ പ്രായക്കാരായ കുട്ടികൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ കളിക്കുന്നതും സുഖിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്പലമായി വേദനിച്ചു കരയാണ് ബാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് വാപ്പ ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആയിഷ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ നിന്റെ പെങ്ങളാണ് ഈ നിലക്കുള്ള ഞങ്ങളെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മോനെ നിനക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനുണ്ട് ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആയിഷയുണ്ട് പെങ്ങളെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് നിന്നാത്ത സന്തോഷം ആ കുട്ടിയെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബീബി ആയിഷ ഇവിടെ കൈ ഓ സഹോദരന്മാരെ 
ഇവർ നാളെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ടോളം ലീസ്റ്റ് തന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഇവർ പോവാണ് പോകും പോകുമ്പോ ആ പരിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിന്റെ ഉമ്മമാർ കരിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവരെ പരിയും വീടും കണ്ടപ്പോ നമ്മളെ കൽപ്പൂട്ടിപ്പോ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്ന ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഹബീബിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ എന്റെ നടപടി എന്റെ ചരികള് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ആ നടപടി എന്റെ സുന്നത്തിന് ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ അവൻ എന്നെ പ്രിയം വെച്ചു അവൻ അഹബനി എന്നെ പ്രിയം വെച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാകും അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വെറും സ്വർഗത്തിൽ നല്ല എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് അഹുലു സുന്നത്തികൾ ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകളും നേതാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരും ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഈ മാനൽപ്പമെങ്കിലും കൽബിലുള്ളവർ ആണ് പണ്ഡിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ ആ പത്തോ പതിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോ കുട്ടികളെ കല്യാണം അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബ് മുടക്കമില്ലാതെ നടത്തി തരുമെന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതുവരെ നാട്ടുന്നും ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെറിയ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നടപടി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ മഹബത്ത് വെച്ച് പേരിനല്ല റബ്ബേ പ്രസക്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല റബ്ബേ ഏറ്റെടുത്ത് ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഒരു പുതിമാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിന് മഹബത്ത് വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ലഭിച്ചു കൂട്ടിത്തരണേ അല്ല വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളവർ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാതെയും തിരിയാതെയും ഉണ്ട് ഈ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണം തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആകാശം മറിക്ക ഭൂമി മറിക്ക വേണ്ട ലോഹ നമ്മളെ സലാമത്ത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് പാർട്ടിസം ഉണ്ടാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കരുത് അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വഴി ഒരേ വഴി അഹുല സുന്നത്തിൽ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സന്തോഷം കേട്ടോ
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ട മന്ത്രി യു ടി കാദർ അദ്ദേഹം ഗോവയിൽ സർക്കാർ സംബന്ധമായ രാജ്യത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങൾ നിറന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ സി റോഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കെ സി നഗറിലേക്ക് മാറ്റിയത് കെ സി നഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്ഥലമില്ല ഇനി പേടം അതൊന്നും പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലം കൊണ്ട് ഉള്ള കസാരകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒപ്പിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഇല്ല പരസ്പരം സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധു ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതിലും നെഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഇന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞപ്പോൾ അഹമ്മദില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മധുര റസൽ പരിപാടിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദില്ല പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ സഹിച്ചു വന്നു ഈ ദിവസം ഇന്നലെ വന്നു എന്ന് പകലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സകല കീർത്തനകളിൽ നിന്നും ഷെറുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല ഈ മജിലിസ് കാരണമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദയാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രം നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എസ് വൈ എസിന്റെ പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ പരിപാടിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ഒഹ്മാനപ്പെട്ട പേരോട് സാഹ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജൈനു സാദിനെ അതുപോലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ജില്ലാ മെമ്പറായി നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശാരാളിക്കൽ പരിപാടി പേരോട് സാധിന്റെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്ത് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹനീഫ് സഖാഫി ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങളുടെ മൗനതിനെ പറ്റി അതിന്റെ ബജിനസിനെ പറ്റി രേഖകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെയുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധു നമ്മുടെ സാഗ സംഘം നമ്മുടെ ജമായത്ത് കെ സി നഗർ ജമായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ഹാജിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ഫാദർ ഹാജിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധനം ശരി ും വളരെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു 